So welcome everybody to our fourth session of uh, our cycle of uh, webinar Dialogues of Art, History and Law. Um, I'm very happy to have uh, here two, uh, two researchers very important and also two friends, uh, Susanne Wittekind and Fabrice Delivre, and uh, uh, as moderator, Maria Joao Branco, uh, that is professor uh, at our uh, faculty, and that is a, a, a historian uh, med uh, medievist. Uh, so I um, now, Maria Joao, you have the, the, the floor, and um, we can start. Well, um, good afternoon. Well, thank you very much for being here, and thank you for our two speakers of this uh, afternoon. We are very um, fortunate this afternoon because we have two uh, very prolific and uh, uh, not only prolific in quantity, but prolific in quality um, uh, researchers, uh, subjects that are going to come directly into the main uh, focus of this uh, seminar and that will put us in conversation between uh, legal manuscripts and uh, uh, documentation, the tragic of documentation and the illumination. And so, uh, and uh, we still within this same framework. So we start with Susanne Wittekind, uh, who is going to talk to us about uh, illuminated uh, uh, Libri Fiodori and Cabreos from Catalonia. And we'll move on to Fabrice de Livre, who is going to talk to us about Monte Cristo case and a survey of the documentary evidence. Starting with uh, Susanne Wittekind, very briefly, uh, she is currently a professor in the University of Köln, and she's been working uh, uh, on art and liturgy on the manuscripts of illuminated uh, law and in um, the making of books and uh, also the study of uh, treasures. Uh, and uh, she has uh, uh, done a PhD on the illuminated uh, psalms and on specific programs of uh, illumination. And is uh, today, as we said, she's been looking at uh, these legal texts in detail. We were talking uh, just a little while ago about uh, a recent article on the Partida, the first Partida, and of uh, obviously Alfonso X. And today, she, as I said, she's going to talk to us about the illuminated uh, Libri Fiodoro and uh, Cabreus from Catalonia. So thank you very much. And please go ahead. Thank you for inviting me. And now I will um, share my screen and start then. Just a second. So, and minimize the images, sorry, that I can see. <laughs> Move it up here. Okay. First, uh, a short introduction. In the early and high Middle Ages, cartularies were generally created by ecclesiastical institutions. They served to secure, order, and administer their legal titles, goods, and revenues, which were based on doc documents. In Catalonia, one encounters comparable initiatives by the Counts of Barcelona since the middle of the 12th century. Ramon Berenguer IV had the customary law recorded, the usages, and had topic, uh, topographically ordered. Um, his son Alphonse, is the first or as a count, the second, compiles documents relevant to feudal law in an extensive cartulary. And this is the Liber Feudorum uh, I will talk today about. These legal collections serve to strengthen the position and the supremacy of the counts of Barcelona as principes of Catalonia. The pictorial decoration of the Liber Feudorum Major underlines this claim. It marks the thematic focus of the document collection through the repetition of homagium scenes and legitimizes the copies as authentic documents by illustrating the genesis. Then Count Sancho of Sardinia and Rossillon, um, hair or uncle, takes up this feudal cartular model. The analysis of the motivically related miniatures of this Liberfordorum Caritanie shows how small changes alter their message in favor of their patron. 
them in 1292. King James II of Mallorca and Count of Sardinia Rossillon had a list of revenues from crown estates drawn up and illuminated for the first time. This was done with recourse to pictorial themes of the Libafodor Mayor again. But at that time, a change in the conception of rulership can be read in the miniatures. My contribution recalls um, for these codices not only to be considered as practical administrative instruments, but also to be interpreted as artistic media of rulers' legitimation, self-assurance, and self-representation. Briefly on the historical background. So the marriage between the Aragonese Harris Petronilla and Count Ramon Berenguer IV of Barcelona in 1150, two dominions, the Kingdom of Aragon and the County of Barcelona were united in personal union, but remained legally independent. Count Ramon Berenguer IV focused his attention on the legal protection of his new dominion. Around, let's see, around um, uh, 1150, Ramon Berenguer had the Usatici Bastinone compiled and summarized in the Codex, the customary law of Catalonia. They contain the regulations and land peace <laughs> resolutions, Pax et Troiga, which were dedicated, uh, no, which were decided on court uh, assemblies since the middle of the 11th century, for so for more or less 100 years in this time. In the recourse to Roman law and the Bolognese Libri Feudorum, these older courtes were revised. The position of the Count of Barcelona as legislator and sovereign opposite the nobility as principles uh, strengthened, so his superiority. Thus, Article 47 of the Usatici Barcinona states that the Count may require written promises of allegiance not only from his vice counts, but also from all the vassals down to the common knights. In 1151, he had, uh, his Chancellor, Bertrand de Castellet, record the revenues and taxes in kind due to him as Count of Barcelona in his, all his dominions. These Capreus, or the Capo Breve, name the witnesses present, among them usually a bailiff or bailus. The witnesses swear the record uh, with an oath on the four Gospels into the hand of the procurator. In Latin, in uh, one of these um, uh, Capreus said in Ripoll, 20th of April 1151, super quatuor evangelia juraverund in manu Bertrandi di Castellat. These are not uh, notarial certifications, at the same time fiscal manuals, which indicate a systemization of the territorial administration. The collection of recognitions, uh, recognitions or documents um, at the time uh, and obligations of numerous persons and families down to the last account. Uh, through the Caprios, the taxpayers are bound to the count by oath of allegiance, commendatio et humanium. They just underpin the social prerogatives of the count of Barcelona over the smaller Catalan counties of Roussillon, Payas, Yusa, and Ogel, his special position, so as a princeps of Catalonia. Um, the tradition of the Capreos, so here I run, sorry, uh, of uh, the from 1151 and the later one, uh, which is written in a roll, so added uh, one after the other sheet. Uh, this uh, tradition of this very here, poor, <laughs> in a way, script, uh, script and administrative uh, scripts were continued until the 14th century, part, very partly in book form, and often in rolls unadorned with, a, with only one exception, which I will present as my third example. Now to the Liberfoidorum. Uh, these are later ones, so I will show afterwards again. The Liberfoidorum Mayor, the son and successor of Ramon de Ruper and Petronilla, King Alphonse of Aragon and Count of Barcelona, Girona, Besalu, Osona, Galvada, Serrania, since 1172, also Count of Rossillon, 
continues the systematic legal collection of his father. He instructed his notaries to buy deeds or to make copies of deeds or charters in noble archives and to arrange the Count's archive. Um, then uh, he had a large, uh, at the Liberfreudorum, um, had a large format, two volumes, um, of, uh, in a, a two volume cartulary was created, the so called, um, later on called Liber Feudorum Major. Uh, the original uh, wording is Liber Instrumentorum in the archive. It is not only one of the oldest cartularies of a secular patron, but it also richly illuminated. The Liber originally contained about 880 parchment leaves, a total of 902 documents, instrumenta concerning feudal obligations of the Counts of Barcelona. It has contracts, convenencia, oaths, sacramentale, court judgments, judicia, and marriage contracts, sanctimoniale. According to an inventory of 1306, the Liber Fordorum was originally, I said, as I said, in two volumes. It comprised, yeah. Um, and each of the, of the two volumes was, has had a frontispiece, and I show here the two, the opening miniature pages in the two. However, during the move of, and reorganization of the Royal Archives in 784, under the Napoleon, in the Napoleon times, uh, the Codex was fis, uh, fasciculated, uh, destroyed, many leaves were lost or reused as file covers or uh, covers of administrative uh, documents, as you can see here, um, for um, material from Ludovico. And as well here, another page, and you can, here you can see very well the cutting. Although the um, measurement of the yeah, still uh, preserved um, leaves are uh, quite high, but over 40 centimeters, it ha they have e been even larger, which you can see by these cuttings. Okay, the Liber Fordorum is introduced by 35 treaties uh, with foreign rulers, such as the kings of Castile and Aragon, or the Patriarch of Jerusalem, as well as papal charters. The main collection of, deed, uh, of charter copies was organized according to the counties of Catalonia, Pallars, Urgell in the Pyrenees and Barcelona in volume one, and followed by those in volume two, the charters of the counties of Besalú, Empurias, Sardinia and Roussillon, and uh, acquired by the Count of Barcelona since 1111, supplemented by charters from Carcassonne and Provence, which are reclaimed by the Counts of Barcelona as well. This, this cartulary is thus designed within its topographical organization as a historical account in which the documents relating to a place are largely arranged chronologically, uh, with the most recent at the end of the section. It thus derives the currently valid law as having become historical. The conceptor, however, did not record the current state, but reckoned with its change uh, by placing black pages for supplements at the end of the sections. The main part of the document transcriptions comes from the hand of the royal scribe and dean, diacon uh, Ramon de Sitges. The youngest documents registered by his hand are from 1192. And the last supplement document comes from 1241. The concept was then adopted for other uh, Catalan legal collections in the following centuries, uh, such as the Libgib Vert of Barcelona, as late as 1346. The prologue of this volume, here are the two pages, so it's a, the rector at the Ver, at Verso, and here the now um, excerpts from the prologue. The prologue refers to the work as the King's Book, Libro Domini Regis, which contains all the documents, the instrumenta, his own and those executed by his ancestors and their vassals. Omnia instrumenta propria et intervos vestroque antecessores ac homines vestros confecta. The rubric at the beginning of the second volume calls it Liber Instrumentorum for short. The prologue of Ramanda Caldas, addressed to his sovereign, 
explains the purpose of the enterprise as follows. The work was to serve the benefit of Alphonse as domain and the honor of God. At honorum dei et utilitatem regni vestri. Who has, had made Alphonse his representative in the land, in the country? Vestre terrarum vobis adeo commissarum profectus. The disordered documents in Ordinatione Confusa are to be brought together in one volume for the benefit of the subjects, propta subjectorum utilitatem, so that they are recalled ad memoriam revocatis, and so that quarrels and discord in the community do not arise between Alfonso and his vassals. As through oblivion, oblivion, or um, yes. Because of the large amount of documents arranged here, Ramon de Caldas divided them into two volumes and marked them by clear titles. Per claros titulus distincti. Various topoi are invoked here that are also found in rulers' um, charter books or in the arengas and prologues of, uh, 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 of uh, charters or prologues of other legal collection, um, such as reverence to the divine institution of temporal uh, rule rule on earth to disorder and forgetfulness of the people uh, of man as the cause of strike uh, of uh, conflicts and discord which the ruler counters by collecting and ordering the law for the benefit of the people um, the miniature page at the beginning of the codex presents the genesis of the liber Hodorum in an idealized form under five archives rising towards the center, King Alpha is enthroned on the left, recognizable by his richly ornamented silk robe decorated with golden borders and gold colored mantle, scepter and crown. He points with an, hand, uh, with an open hand, recommendingly, to the man sitting uh, opposite to him, um, who wears a long white choir robe, cloak and beretta, is thus identified as a clergyman and a um, man of law and use peritus and represents uh, Ramon de Caldas. He holds a document in his right hand and as his speech guest gesture indicates, is apparently reading it aloud to the king and to the group of male laymen or nobles standing at the king's back. Between him and the king in the center of the painting, highlighted by a gold, golden background, a pile of documents can be seen, jumbled, interlocked and disordered. They are the real subject of the scene, the most important. Even as the subsequent prologue text presents the enterprise as an initiative of the king, the picture takes a different emphasis. For the king has moved to the left, to the edge. He turns from the frontal position to the right, his right, tilting his head slightly so that the person addressed, Ramon de Caldas, even towers over him. For his posture is upright, his feet step over the frame in, the, in front. His figure is thus the only one to transcend the pictorial space. Only his figure is backed by the uh, golden ground. The tiny inscriptions reproduce standardized document opening formulas. As Mundo noted, and I uh, have to yeah, uh, apologize for the bad quality of this detail. I should have ordered it in advance better one. So uh, such as the common invocation in nomine sancti et individue trinitatis or the, to the, the proclamation formula notum sit cunctis, it shall be known to everybody. There are also, they also indicate the nature of the texts contained in the codex, agreements, contracts, like hec est convenientia, est facta, or feudal oath, juro ego, and judgments, hoc est judicium. This is also the inscription of the document in the notary's hand. The parchment sheet that the layman, elegantly dressed in the colors of his sovereign, is writing on a writing desk on the right, lower part, is also legible. In de nomine notum sit punctis. The notary, Raimond de Can uh, Caldas, addresses his word more precisely, the wording of the document read uh, to the king and the man standing behind him in the background, watching and listening attentively. The miniature demonstrates an ideal, typical process of transferring charters. This is necessary because actually only original 
charters are legally valid documents, legal instruments that set down particular law in writing. Unauthenticated copies, on the other hand, were actually legally worthless in Judith. Um, by showing the public reading of the original documents at court in the presence of the king, as well as, as their direct, likewise public transfer into the present codex, the miniature demonstrates the legal legality uh, of the transfer process. Um, the opening miniature of the Liberfordum thus has an authenticating character that compensates for the loss of authenticity city of the individual documents associated with the transfer of the originals into the codex. At the same time, the miniature is medially self-referential, since it themisizes what the codex contains, namely copies of documents in the process of its production. The arch field above the same scene, segmented by arcade arches, um, suggests a city setting with its numerous towers, walled precincts, and outer crenellation. The Royal Palace in Barcelona is thus invoked as the place of action, and this Royal Palace uh, houses, uh, housed the Count's archives until 1794, and also the Royal Archives then, since uh, 30, the beginning of the 14th century. So. The, outer, uh, the other volume of the Liberfordo Maya was also preceded by a miniature page and a prologue according to its description in the inventory, in an in later inventory. The page is to be identified with folio 93, which shows a circular miniature and the diameter is about uh, 30 centimeter. 14 persons seated in pairs facing each other in conversation surround the two central ruler figures in a circle. The latter form the center of the miniature. The crowned rulers are enthroned in, uh, on several steps over, um, heightened and under a doomed arcade or canopy uh, in front of a golden background, while the other figures are backed by a red background with a scattered flower pattern. Dressed in precious, richly ornamented robes and clothes, the two turn to each other in conversation. The primacy of the older grey bearded count or king is made clear by various details. Thus, he is placed on the heretically higher side and under another uh, uh, arcade, a bright, wider arcade, um, frontally uh, aligned, and, yeah, and he has a broader silhouette. He holds the scepter in his left hand as a ruler's insignia and executes a speech or command gesture, gesture with his raised right hand. The younger count, on the other hand, turns his body towards him with his feet across and opens his right hand with an accepting gesture. On the one hand, both ruler figures are harmoniously united in the composition. On the other hand, the hierarch uh, hierarchical gradient between them is indicated. The current king is probably depicted with his still youthful son and successor as co-ruler, whom he is instructing by, uh, thereby. The dialogue situation is taken up in the modified form by the seven smaller pairs of figures which surround the ruler's throne uh, in a circle. The, their robes, however, are restrained in color tone. Them. They appear as equals among themselves in conversation, involved in their own negotiations. With this composition, the claim of the Count of Barcelona as princeps is impressively manifested and visualized in relation to the nobility of Catalonia. Um, the charters, now to the, have a look. The charters in the Liberfordorum are each introduced by detailed red rubrics. Uh, you can see it on a desk, probably on the uh, two on the right side. There are two one, uh, examples. The smaller miniatures are, are thematically and motivically similar to each other, apart from a few exceptions, which are marriage contracts, deeds of the Pope or kings. Again and again, the Feudal Homarium is the figurative leading theme. It's about 25 times depicted. 
uh, and it is a, a motive that hasn't been depicted or uh, has uh, we don't have earlier evidence for that. Whether the document is about the possession of a church, a castle, or a village, the miniature always shows a specific moment of the ceremonial legal act, namely the prostration of the vassal before the law. The first artist which, uh, from whom are these um, miniatures executes the miniatures in polychrome pen work and ink drawing um, with only colored a blue colored background. He highlights this ruler insignias, ropes and throne cushions with gold and frames done in red. He, represent, he presents the ruler and throne frontally in front of this blue colored background, which is sometimes decorated with scattered flower patterns or stars. He frames the picture field with an arcade or a stepped rectangular frame. The ruler often holds the golden gospel, probably gospel book, with his right hand over the hands of the basal. In the other hand, uh, he presents a lily scepter or virga. The kneeling bent figure of the basal, however, um, as it were, uh, comes from the, from the side, the head bowed and the hands outstretched in supplication. The light, light motif, motif of this first painter, the frontally enthroned ruler, um, in the type of the majesty uh, seal, reminds of the, to the seals of Alfonso. While his father, Roman Bereguer IV, still had the count's equestrian uh, uh, seal, Alphonse used uh, the image of the throne on the observed for the first time. The painter transfers this type of majesty reserved for the King of Aragon in Alfonso's seal to representation of the Counts of Barcelona in the Libertador Mayo, and thus upgrades them to royal status. Alfonso's son and successor, uh, Peter, initially took over his father's seal design. But after his coronation in Rome by Pope Innocent III in two, uh, 1204, at which he took his kingdom in fief from the Pope, Peter not only modified the circumscription of his seal by the addition of De Gratia, but also changed the majesty's image. Uh, the ruler is now enthroned on a griffin um, falconry. I hope you can see that I marked it in the uh, one example in the, from painted by the first illuminator. Um, the image concept and activity of the first artist thus points to the regency of Alphonse and his son Peter. With the golden gospel in the hand of the ruler, explicit reference is made here to the oath of allegiance to be taken and the formula of the oath that recurs in the document. God is thus figuratively invoked as the guarantor of law. The ruler as God's earthly representative is, as it were, heavenly exalted before the black, blue background. Compared to him, the vessel is clearly degraded compositionally and graphically thus proclaiming the subordination of the powerful and self-confident nobility of Catalonia to the royal princeps of Barcelona. So it's a visual statement. The book decoration of the Libertador Maya was not completed, never completed. For example, in the, folia, in the first folia, the initials are missing or have been added as black mayuscules only, mayuscule. In some miniatures, only the gilding has been applied over the pre uh, preliminary drawing, sometimes only partial. Sometimes a complete, the, uh, the first, uh, only the first uh, coloring has been done. Sometimes the interior drawing has already been started, but not completed, and so on. And in some places, and that's show that the two painters were working after one another, uh, the second painter adds or uh, material to the first depiction form, as you can see on the left, where he uh, puts the former uh, only blue uh, background of the king in a uh, wider frame. And uh, when he adds um, more persons, uh, which are yeah, to, to uh, public to the scenes. Um, however, yeah. Um, Two, um, so, uh, two, uh, two miniatures I show on the left-hand side are reshaped by another hand. 
by addition. And this shows that this second painter was active after the first one. Within the, uh, the feudal ceremony, he accentuates the commendatio, in which the feudal lord places his hands in those of the lord's, um, feudal lord's ones, the imixtio manum, accentuating the direct physical contact between the two actors who face each other. The count is made equal in size to the, his Liegeman. If novel witnesses or courtiers are included, he is at eye level with them. The artist locates the vessels together with the Lord and the witnesses in a colored pictorial space divided only by arcades. Across both internal boundaries, the persons act. Any sacral exaggeration is renounced. Witnesses guarantee the legality and validity of the legal act. Within the, frame, within the framework of this court, the Count King appears merely as primus inter pares, where the difference in status becomes more apparent in relation to individual vassals. So here, again, in, within the groups on the left side or in these uh, isolated two-person uh, scenes on the right. This new conception of the miniatures under the second artist rather points to a time after Peter's death in 1213, that, that means to the time of the guardianship government of Count Sancho of Provence and uh, Cerdania Rossillon, King Alphonse II's brother, for Peter's still minor son, Jacob, or James, um, or to the beginnings of James' um, sovereign reign in the, in the 1920s. Uh, James renounced a coronation because he was not willing to renew the feudal promise to the Pope his father did. James strengthened his position in the empire vis-a-vis -vis the nobility through treaties, concessions, and cooperation with the cities. This deliberate typification of the vessels, um, like that of the Count, has a repetitive as well as affirmative effect on the viewer. That was the reason why the art historians did not like these manuscripts and hardly any time uh, uh, treated because for these repetitions. Further, the individual documents concern quite different persons, places, times, and uh, the repetition of the same legal acts makes it clear that these documents always deal with the same legal matters, regardless of the individual actors. The constant recurrence of the homagium and contract motives illustrates that the feudal structure had a long pedig uh, pedigree that it was practiced continuously over time throughout the dominion being discussed, and that it was valid up to the present. The repetition of the homagium image formula thus has an eminently political character. It's not the restrictest um, capabilities of the painter, but it's programmatic. The miniatures thus inscribe a subtext on the historically and regionally or topographically structured collection of the documents. In interaction with a text which historically derives and legally secures the processions, rights, and position of the Count of Barcelona and the various counties of Catalonia, the miniatures reinterpret these documents as testimonies of feudal law. They impressively propagate in the medium of the image the aspired feudal supremacy of the Counts of Barcelona as Principes of Catalonia. The Liberfordorum remained in the royal archive for centuries. From preserved marginal notes of the early modern period, which refer to other documents within the manuscript and to the place of storage in the corresponding original documents in the archive, for example, on folio four, it can be concluded that the Liber Feudora was in use until this time. Um, its rich uh, a book decoration makes it in a representative work uh, that underlines the high rank and claim of its patron, the powerful Count of Barcelona. The collection of documents in the Liber Feudora is thus more than an administrative aid for the royal archivist. archivist. Um, because the two large format codices and the numerous and large miniatures of the Liberfordorum seem to be designed for viewers from a certain distance towards an audience. They not only document the princely self-perception of the Count of Barcelona, but they also demonstrately communicate this to an aristocratic audience. 
So, oh, I should have shown others. Sorry, I did not go on. <laughs> so sorry for that. Um, but now these were only other examples which show different compositions. Uh, and it's a very rare example where the uh, castles are um, as well shown. Um, different arrangements of architectures, very often repeating in a, uh, in a way, the palace would, uh, is probably shown in the first um, frontispiece or uh, image like here with the um, towers of the town and the archives. So the uh, two second the following examples will be much shorter. Don't be <laughs> afraid. The first, the uh, Liberfeudorum Ceritania. Um, the Liberfeudorum uh, Maya created under Alfonso or started there is obviously the model for a similar collection of fo uh, foil documents. The Liberfeudorum Ceritania. It contains copies of 290 documents concerning contracts between the Count of Sardinia Rossillon and members of the nobility. Thus, its con uh, contents essentially correspond to the a section of the Contado de Sardinia in the Liberfeudorum Mayo. So it contain, uh, contains the same text collection. This manuscript, although it's only part of the large, uh, in, in the text of uh, content, a part of the larger Liberfeudorum Mayo, uh, this small, smaller uh, line, this shorter manuscript, is also richly illuminated with 32 miniatures on only 68 leaves, measuring, again, uh, 36 to 26 centimeters, quite large codex, like the giant Bibles, nearly the Liberfordormus. As the Liberfordorum Mayor, the miniatures are placed at the beginning of each section with documents about a region of place or site. Here, however, they are always framed, standing in the tax column and depicting the legal act in question, usually homagium, contract or marriage, under an arcade against a golden background. This Liberfordorum Ceritania is thus to be seen as a splendid partial copy of the Liberfordorum Major. However, in the case of the Liberfordorum Major, its pictorial decoration also remained unfinished. The core of the documents in the Liberfordorum Caritania covers the period up to 1209 and was probably created by King Alfonso's younger brother, Sancho. He had been granted the county of Sardinia by his father, Ramon de Andrea IV, in his will, last will. And in 1208, he received the county of Rossillon from Alfonso, his brother. The codex may therefore have been created by Sancho in view of the transfer of the country of Rossillon to him. The Liberfordum Caritania closely follows the Liberfordum Mayor not only in content but also in artistic decoration. Sancho was the guardian of the still minor King Jaume, or, um, James. After Sancho's death, only in 1223, the county of Sardinia Rossillon passed to his son, Nuno Sanchez. Nuno Sanchez supported uh, James I's campaigns to conquer Mallorca and Valencia. As in the Liber Fodorum Mayor, deeds were added to the Liber Fodorum Caritania as well until 1241, the year Nuno Sanchez died. So it was also with the uh, blank leaves sheets to make to uh, add, uh, open for editions. Of um, so, and yeah, as in the Liberfordorum Mayo, the repeated and similar homagium scenes determine the overall impression. As there, the accent of the images lies entirely on the legal act that is being memorized. The process of writing down, which the title miniature of the Liberfordorum Mayo emphasizes and thus legitimizes the collection, ordering and transfer of the documents into the cartulary is omitted. Also, the making. <coughs> The marking of a special position of the count as a center of the court or the nobility um, is omitted. Thus, on the other hand, the count of Sardinia takes up the concept initiated by his brother and count of Barcelona, Alfonso. He uses it to legitimize his own territorial rulership, which he exaggerates through the shiny golden background, which was in this time usually reserved for biblical or saintly images. So, and you can just say there are saints with only two persons or uh, groups of vassals presented or positions against 
a front of uh, the, the Count of Cerdanya and Rossillon. And uh, many of the uh, features of the original charters as the sign, you know, the signs of the um, witnesses are included or the royal signs are copied as well, but it, it's normal to these kind of cartularies in this time. So there was the illuminated ones. Uh, I highlighted here not again the structure, Roman Berenguer, then Alphonse and Sancho for the, to get them order the two and now I come to the last example, Jean II or James II and the Caprios of Roussillon, uh, of Roussillon the hair in a way of um, Nuno Sanchez. In this time, the Caprios uh, of the Templars of Sardanyar in the same region were very um, poor or written very clearly, but quite poor in form in respect for art historians. At the beginning, I showed these two uh, capriles of the late, last quarter of the 13th century, unadorned administrative codices, um, which were created by various secular rulers in Catalonia, mostly not in the form of a rotulus anymore, but as notarial deeds, testimonies of pragmatic writing. Among them, only one, only the royal copy stands out, the capriles of James II of Mallorca. Sorry shortly the historical background. James IV had divided his dominion, which included Aragon, the county of Barcelona, Valencia, and the Balearic Islands, as well as areas in today's southern France, among his sons by will. The older of the two, Peter III, received Aragon, Valencia, and the county of Barcelona, so the main part of his reign. The younger, James II, the kingdom of Mallorca, the Baleares, with the counties of Sardinia, Roussillon, and the lordship of Montpellier. Repeatedly in this struggle for feudal suzerainty or independence, there were warlike confrontations between the both Aragon ruling lines, so or the two brothers. In 1292 to 94, in order to consolidate his rule in the area bordering Catalonia, James II of Mallorca had Caprios drawn up for six royal towns in his county of Rossignon. They Court divided according um, to the towns, the tax obligations of the king confirmed in 856 legal acts, uh, which with notarial signs, and they are kept in the archives of Perpignan, the former capital of the kingdom of Mallorca. They are bound in six large format volumes of 42 to 31 cemeteries. Originally, they formed only two volumes of um, 40 in quaterns each. Um, each main place is introduced, as you can see here, um, by a framed miniature, um, while other contemporary illuminated income registers, such as the Rentier of the Audenarte family or the Terrier of Bishop Angourin the, uh, of Cambrai, which, on which uh, Alison Stone's work, each note uh, the relevant payments uh, in kind of services in pen, pen drawings in the margins of the text. But here, the miniatures, of, and, and opposite to these, the miniatures of these capreos always emphasize the fiduciary relationship to the crown on which the payments are based. So again, the foil or legal aspect, not the natural kind of the income and things. The arrangement of the always three part pictorial strips is the same. On the left, the king is enthroned under an arcade with his insignia, scepter, and apple, um, or sphera, frontally in the seal type, on slightly turned to the right to the following scene. The color change of the background divides the scene in two. Opposite the king, on the right hand edge, is the legal representative and pro procurator here, the Templar Guillem de Capella. In front of him sits the scribe. I can show you other examples here. You see the and um, Argelis, the Templar, Guillem de Capella. In front of him sits the scribe. In Argelis, Collioure and Saint Laurent, it is the canon peripheral. In the case of Tautavel and Millas, the um, Juris Peritus um, Pere of Girona, who records words are legibly um, uh, shown. 
Similar to the documents in the frontispiece of the Liverpool Dojo Mayor, the initial words of pro or proclamation formula of the document in question like, uh, is, can be read, Noverint, Noverint Universi, or else the name of the uh, payer, levy payer mentioned in the following document. The person who has to pay taxes to the king kneels bef uh, before his legal representative. He or she hands over a document or in total places his or her uh, the hands in those of the procurator in a gesture of homagium. This gesture is placed directly above the head of the scribe. In the corresponding place is otherwise it's found on uh, the document that is handed over. Behind the Leishman in the middle field, there are usually two persons, in the case of Miller's only one, who observe the action and testify to it by pointing and speaking gestures. The inclusion of witnesses could already be observed in the Libafordorium Major, this in the frontispiece as in the manual individual scenes of the second artist. While the witnesses uh, there were noble courtiers, here they are prominently joined by jurists who can be recognized by their beretta or hood. So they, uh, yeah. Um, and this example. James II uses the notarized confirmation of his royal rights in these places sworn by his subjects to set a document in the sign of royal sovereignty in the form of the two Capreos codices against the challenges to his kingship and um, yeah, challenges to his kingship, which was reduced to a feudal um, relationship with the crown of Aragon, which held his brother. This is essentially done through the miniatures. However, unlike the two illuminated uh, Libri Fordorum of the Counts of Barcelona and the Counts of Sardinia Rossillon, any form of personal rule, it, it uh, which means touching of the hands of the Lord or the Balazal at the homagium or the conclusion of a contract, even the pr presence of the ruler vis-a-vis -vis his vessel or subject is renounced. The oath of allegiance is no longer done to the ruler, but to the crown as an abstract institution. This is indicated by the fact that the ruler is separated here in a space and space of his own, distinguished by an arcade and withdrawn from direct participation in the action. Royal officials and documents take the place of the king as agents of action. They are the new media of rule or new rulers. Now, conclusion, very remarks. The, manuscript present, the manuscripts presented here are archival administrative documents only. For such te testimonies of pragmatic writing, as Münzer, the uh, research group um, Pragmatische Schriftlichkeit was um, developing and or showing in the 90s, one does not expect jewelry, um, rich de the richly decorated manuscripts. Accordingly, these Catalan codices have so far received little attention in art history. However, the fact that these Libri Fodorum and Caprius of the Counts of Barcelona and Sardinia Rossillon were so richly illuminated indicates that this administrative writing was of particular importance for the exercise of power, for the self-image and the self-portrayal of these rulers. Supplements show the use and relevance of these illuminated manuscripts over centuries and they're preserved, uh, they're preserved in the Royal Archives in Barcelona and Perpignan, respectively. Um, so much lo a long time after their creation, the pictorial references of the two younger manuscripts to the pictorial decoration of the Libafoido Mayor indicate that it was shown at least on certain occasions to members of the Royal family or to a noble audience as well. This display function is assumed by the Libafordorum Ceritania, as well as the Capreos of James II of Mallorca, as indicated by the large format and their correspondingly large, strongly colored and clearly structured miniatures. The miniatures of these codices highlight the regal gesture. With regard to the representation of the humagium, the imix germanum, or the feudal oath, they are the oldest evidence long before the illustrated, I mean, famous illustrated manuscripts of the Sachsenspiegel, for example. Uh, they represent the legal action as if on a narrow stage in the foreground, dispensing with spatial depth 
and details that would distract from the main legal action. They deliberately used the same motives again and again. Through this deliberate redundancy, they emphasized the sameness of the legal acts beyond the persons involved in concretely affected places or rights. These are to be taken from the content of the subsequent document in each individual case. In this way, they emphasize the historic, historically founded or binding forces of these acts and structures of feudal law, which are still valid today or at this time, and with the help of which the Catalan Aragonese count kings legitimized their rule. The miniatures of the legal codices discussed here thus visually place the documents they contain under a central theme, onto under a light motive, which is this theme itself being the subject of the text, um, or even the prologue of the Liberfordor Maya. They transport and propagate the subtext that is that the patron of the text collection visually inscribed. Thus, through an analysis that takes into account the order of the text and the position of the images in relation to them, as well as the historical circumstances of the codex's creation, textual as well as visual genre traditions, references and reference, these illuminated cartularies become revealing sources for the self-understanding and self-representation of the Catalan Aragonese count kings in the 12th and 13th centuries. So, oh, sorry. Thanks for your attention. And I'm looking forward to questions. Right. Thank you very much. And uh, this was a very, really thought provoking paper. I have uh, instructions from Maria Alessandra that uh, we should take questions only after the two lectures. Okay. Um, do we still keep that uh, uh, idea? Okay. So we'll wait. And um, I think everybody has their own questions. It was quite interesting. And uh, in a way, it was very um, enlightening um, because of the relationship and the self-representation, as you were saying now in your conclusions, of uh, these uh, Count Kings and their ambitions and the way in which the, the law is working in relation to these uh, other, uh, or to, to these powers and how it... Uh, actually empowers them. But we will come to this uh, very soon. So we move on to Fabrice Delivré, who is Maître de Conférence à l'Université de uh, Paris and um, Panthéon Sorbonne. And uh, Fabrice, uh, I'll present you in English because it's easier for me, um, is uh, also a very prolific author and a multifaceted one. He uh, studies the relationship between uh, the papacy and, the, and the, the royalty and the kingship. He, uh, but uh, he also studies uh, bishops and their relation to the papacy, their relation to the king. So basically the networks that these two um, uh, groups of uh, people and powers have with each other, He's been very much into the papacy and also the um, episcopal elections, uh, and this also uh, uh, communicates with his other uh, research uh, topic, which is uh, canon law. And so we are once again into uh, law and how this um, relates to the powers that we are uh, studying. And... Um, uh, his connection with La Mop is well known of everybody. His uh, um, intellectual production, his uh, books and articles uh, span through all these themes. And today he's coming to us with something that has been taking his interest in the last uh, month, if not year, which is the um, Monte Cristo uh, case, this very um, uh, interesting and important moment that hasn't had more uh, so, so much um, interest and attention as it deserved. And uh, he's bringing us a survey of the documentary evidence. So um, I think we'll be very well um, after his paper. Thank you, Fabrice. You have no sound.
The PowerPoint is very good, but you need to connect. <laughs> it's working perfectly. It's just the sound. Okay, should be working now. Alors avant de, de commencer, je voudrais euh, adresser des, des excuses et des, et des remerciements. Euh, des excuses d'abord à tous les auditeurs, puisque je m'exprimerai en, en français plutôt qu'en anglais, donc à l'encontre du titre initialement fourni. Et euh, des remerciements ensuite à Maria Alessandra et à Maria Joan, qui m'ont invité à, à présenter une, une recherche dans laquelle je suis... Euh, engagé depuis quelque temps et qui s'articule autour d'un fait hors du commun situé en 1241, au large de la Toscane, entre les îles de Monte Cristo et du Giglio, à savoir la capture, sur ordre de Frédéric II, des prélats qui se rendaient sous escarte génoise au Concile général convoqué à Rome par Grégoire IX. Alors, mon intention et de soumettre l'événement à une lecture globale susceptible de dégager des lignes de force de la chrétienté romaine du XIIIe siècle. Et cette démarche est d'autant plus justifiée que l'affaire de Monte Cristo met en scène des protagonistes de haut vol, l'empereur, le pape, les rois de France et d'Angleterre, les cardinaux, les prélats, et ce, depuis l'Écosse jusqu'à la péninsule ibérique, et les communes de Gênes et de Pise, sans négliger les seconds rôles, voire les figurants anonymes. Dans cette perspective, j'ai décomposé la matière en une série d'enquêtes qui abordent de façon successive l'ampleur de l'onde de choc, la configuration de l'espace méditerranéen, la lutte entre la papauté et l'Empire, les aléas d'une bataille navale, le destin des vainqueurs et des vaincus, les captifs et leurs prisons, la rédaction de prophéties ex eventu et les déploiements de la souveraineté. Plutôt que d'envisager l'écriture d'un récit unifié et linéaire, il m'a semblé préférable en effet de céder la place à des histoires parallèles qu'il n'est pas toujours nécessaire d'accorder et de réconcilier dans la mesure où elle rend compte de la diversité des perceptions et des points de vue. Alors cette méthode implique de mobiliser et de passer au crible, sans limite générique, toute la documentation qui se rapporte à l'épisode, de près et de loin, en amont et en aval, au moins jusqu'au milieu du XIVe siècle. Alors je m'efforcerai aujourd'hui, à l'échelle d'analyse qui est la mienne, de faire dialoguer l'art, l'histoire et le droit. Mes premiers mots iront à Matthew Paris, donc Mathieu Paris, qui est l'un des principaux chroniqueurs de l'événement. Je donnerai par la suite un aperçu de la variété documentaire qui permet de construire l'événement à travers l'examen de multiples, des multiples traces qu'il a laissées. Et je terminerai le, le tour d'horizon en m'intéressant au passage de l'événement à la catégorie juridique qui s'opère au milieu des années 1240 dans un contexte diplomatique et procédural. Donc je commence avec quelques, quelques remarques autour de, de, de Mathieu Paris et de la, de la chronique, de la relation qu'il donne de, de, de cet événement. Donc les Chronica Maiora de, de Mathieu Paris constituent un un témoin de, de choix pour le problème qui, qui me retient et plus largement pour l'Occident du XIIIe siècle. Et dans le cas présent, il n'est pas inutile, au-delà de, de l'édition publiée dans les Rolls Series, de revenir au manuscrit d'auteur euh, offert à l'abbaye de Saint Albans et euh, en l'occurrence au deuxième des trois volumes qui couvrent les années 1189-1253, donc le manuscrit 16. Euh, donc de Cambridge Corpus Christi College. 
euh, eu égard à, à d'autres pièces maîtresses euh, qui éclairent l'une ou l'autre des dimensions de, de l'événement, euh, la chronique de Ricardo euh, di San Germano, euh, les annales génoises, bien sûr, ou euh, la vie d'Innocent IV, Mathieu Paris a l'avantage d'être à la confluence de plusieurs euh, sources d'informations royales, au plus près euh, d'Henri III, impériales, du fait des relations privilégiées entre l'Angleterre et, et Frédéric II, et euh, curiales. Sa sensibilité à l'égard de, de l'événement ne se discute pas, et j'en donne ici un exemple. Euh, lorsque Mathieu Paris achève la première version de sa chronique universelle en en 1250, qu'il va poursuivre plus tard, mais à la date de 1250, il fait de la capture du légat au ton, donc au ton et la tonengo, un des mirabilia du demi-siècle écoulé, donc entre 1200 et 1250, vous voyez le, le passage où il rappelle que Othon a été légat en Angleterre et qu'il a été capturé donc avec de nombreux archevêques, évêques, abbés, prélats, sans oublier évidemment les génois qui les escortaient. Le chroniqueur, donc Mathieu Paris, consacre une longue section à Monte Cristo et à ses suites qui occupe une, une dizaine de pages dans, dans l'édition au, au tome 4. Et on suppose qu'il a écrit cette partie de, de la chronique entre 1243 et, et 1245. Mathieu Paris se met vraiment au travail, en tout cas il continue la chronique de Roger de Vendover à partir de 1243, même s'il a collecté donc des matériaux dès 1237. Alors le point qui, qui doit être souligné concerne les modes de connaissance de l'événement qui sont imbriqués et enchevêtrés dans la chronique. Il est indéniable que Mathieu Paris s'appuie sur des témoignages directs qui sont issus d'échanges verbaux ou épistolaires. On ne comprendrait pas autrement les détails sur le transfert des prisonniers de Pise à Naples par voie de mer qu'il doit tenir d'un ancien captif, peut-être l'un des évêques anglais qui ont été rapatriés dans les bagages de Richard de Cornouailles, qui avait séjourné auprès de Frédéric II après son retour de croisade. Le même constat s'applique à la note que, que vous avez, qui rappelle que l'abbé de, de Savigny, Étienne de Lexington, a échappé au désastre avec l'aide de son frère Jean, donc John, John of Lexington, conseiller du roi d'Angleterre Henri III, dont il était l'envoyé au concile de Rome. Et cette note donc, qui concerne Étienne de Lexington, abbé de, de Savigny, elle est suivie dans le schéma narratif par une lettre de chancellerie de Frédéric II. Vous avez une reproduction, donc on voit bien cette transition entre la, la fin ici de, la, de la note qui se rapporte à Étienne de Lexington et ensuite la lettre annoncé donc dans, dans la note, euh, la lettre de, de Frédéric II. Donc, euh, une lettre de, de chancellerie, lettre circulaire, ici dans sa, dans sa version pour le roi d'Angleterre, qui mentionne d'ailleurs un, un notaire qui a résidé longuement en Angleterre au cours de, de l'année 1244. Et euh, cette lettre de Frédéric II proclame euh, les victoires impériales euh, remportées en 1241 à quelques semaines d'intervalle la reddition de Faenza le 14 avril et la capture des prélats à Monte Cristo le 3 mai. Le chroniqueur, donc Mathieu Paris, a puisé cette, cette lettre, il l'a réaffectionnée aux archives royales de l'échiquier qui conservaient ou qui copiaient les expéditions originales transmises par les envoyés impériaux. Et on a trace en addition dans le livre rouge de l'échiquier d'une copie de Hilary Affectionné, qui n'est pas la source directe de, de Mathieu Paris, mais qui montre bien que ce texte était diffusé. Donc, le chroniqueur exploite une documentation à, à caractère officiel, qu'il paraphrase ou qu'il cite de manière littérale, mais il garde toujours la maîtrise de l'agencement des pièces dont il tire profit. Une facette extrêmement connue du grand œuvre des Chronica Maiora, 
consiste euh, en la présence de croquis euh, autographes euh, qui rehaussent euh, le, le manuscrit. Et euh, de ce point de vue, donc, la, la bataille de, de Monte Cristo euh, n'a pas euh, échappé à la règle. Cette euh, représentation est, est, est recensée par, par divers auteurs, par euh, Suzanne Lewis, euh, qui était attentive à, à l'art de ce qu'elle appelait l'art de Mathieu Paris, euh, par euh, Andrea euh, Zommerlechner, qui se penchait euh, sur la place de Frédéric II dans l'écriture de l'histoire euh, au Moyen Âge, ou euh, dernièrement par euh, Brett Edward Whalen en, en 2019 dans un livre euh, sur la lutte pour la souveraineté entre euh, papauté et, euh, et empire. Et cette image, euh, elle est parfois rapprochée d'une autre euh, très euh, fameuse, je me permets cet cette excursus, euh, c'est celle du euh, Villani Illustrato, donc du, de l'unique manuscrit enluminé de la chronique de, de Giovanni Villani, euh, image qui a d'ailleurs été euh, reprise euh, à contre-emploi, pourrait-on dire, euh, dans la récente édition en 2021 par euh, Clara Fossati euh, du, du poème, d'un poème euh, composé par un notaire euh, génois, Ursone da Sesti, euh, qui célèbre comme une victoire éclatante la désertion euh, de la flotte impériale et pisane en euh, 1243. Alors, si l'on revient au, au croquis de, de Mathieu Paris, qui a souvent euh, été euh, analysé, euh, je dirais, selon une logique euh, illustrative, hein, c'est le cas, par exemple, dans le dernier ouvrage que, que je viens de, de citer, euh, si, au contraire, on prolonge une, une, une intuition de Suzanne Lewis qui suggérait, euh, sans contester euh, le, euh, le langage euh, figuratif euh, et sa force, euh, ainsi que son autonomie relative par rapport au texte, qui suggérait donc de réfléchir à la fonction de l'image en qualité de, de complément d'information, à la manière de, de note euh, marginale, il me paraît euh, très possible de considérer euh, la mise en image de la bataille de Monte Cristo, euh, donc bataille euh, livrée entre euh, Pisan et, et Génois, et on voit bien ce, ce face à face sur l'étendue de mer qui s'est par les, les deux cités de, de Gênes et de Pise, donc de, de l'interpréter comme euh, une modalité d'introduction de la liste euh, des prélats euh, captifs. Euh, puisque euh, puisque dans ce, ce croquis, aux côtés euh, du groupe euh, indistinct des, euh, des Génois, donc des euh, Ganoenses qui escortent euh, les prélats, euh, apparaissent de fait avec la mention finale de leur capture, Capti, euh, les archevêques de, euh, de Rouen euh, plutôt, euh, et de Bordeaux, donc l'archevêque de Rouen plutôt euh, deux fois qu'une, ainsi que d'autres euh, archevêques et évêques, de même que trois légats, euh, le cardinal euh, évêque de Palestrina, euh, Giacomo da Pecorara, le cardinal Ottone, donc Ottone da Tonengo, et euh, Gregorio euh, da Romagna, ainsi que des abbés, en l'occurrence ceux de Cluny, Tito, euh, Clairvaux et euh, Pontigny. Donc ce sont euh, tous les noms que euh, qui figurent euh, donc, euh, en légende du, euh, du croquis. Alors la présence de, de l'abbé de, de Pontigny, qui n'est pas attestée euh, par ailleurs, me paraît être une déformation anglaise, peut-être motivée par l'actualité de la canonisation de l'archevêque Edmond d'Abingdon, suspendu en 1241, le procès de canonisation suspendu en 1241, qui avait repris donc en cours de Rome en 1244. Et on sait que Mathieu Paris avait une affection particulière pour Edmond d'Abingdon. Et cette confusion est d'autant plus facile que les prélats des îles britanniques en route vers le Concile de Rome avaient fait escale à Pontigny au début de 1241 pour se recueillir sur la dépouille du saint archevêque de Canterbury. Pour les autres, la question reste ouverte quant au mode de connaissance de l'identité des captifs. Euh, Celle-ci était à même de reposer sur des lettres de prélats euh, rescapés, comme celle expédiée euh, depuis Gênes, le premier des prélats nommés et l'archevêque de, de Tarragone, 
Pedro de Albalat, mais on sait également que les abbés captifs de Cito, de Clairvaux et de la Piété-Dieu envoyèrent en 1241, depuis la prison impériale de San Miniato, une lettre à l'abbé de Savigny dans laquelle ils levaient le voile sur leurs compagnons d'infortune. Cette médiation, à mon avis, doit être privilégiée si l'on rappelle que l'abbé de, de Savigny n'est autre qu'Étienne de Lexington. Du reste, la lettre des trois abbés cisterciens, ou une information qui en dérive, à l'exclusion de toute autre source, a permis à Mathieu Paris de connaître le triste sort de l'archevêque de Besançon, qui euh, donc, euh, est mort pendant euh, l'assaut des, euh, des Pisans. Et euh, Mathieu Paris, c'est euh, la première note, vous voyez en marge, euh, a ajouté donc, euh, en commentaire du mot euh, « sous merci euh, », a ajouté une mention à, relative donc, à l'archevêque de, de Besançon et à euh, beaucoup d'autres qu'il serait euh, trop long euh, d'énumérer. Et dans le même ordre d'idées, les additions marginales qui sont relatives au cardinal évêque de Palestrina, donc Giacomo da Pecorara, qu'il s'agisse de sa mort anticipée, qui est signalée ici en marge, donc dans le deuxième document à gauche, ou de sa légation en France, où on indique nominé Jacobus, à propos de, de, de l'évêque de Palestrina, donc nominé Jacobus quandoque legatus in Francia, ces notes marginales démontrent un nouvel intérêt qui est donc postérieur à la rédaction du corps du texte, un nouvel intérêt pour l'identité des, des captifs. Donc la, la lettre des abbés cisterciens adressée à Étienne de, de Lexington a pu parvenir à Mathieu Paris, soit de façon immédiate, soit par le relais de l'ordre cistercien, puisque la lettre a dû faire l'objet d'une lecture au chapitre général de septembre 1241, euh, donc au chapitre général à Cito, euh, qui stipule de dire des prières pour euh, les trois abbés euh, captifs. On ne saurait euh, toutefois exclure une nouvelle phase de diffusion en marge du Concile de Lyon euh, de 1245, puisque euh, cette lettre euh, était un document de référence sur l'identité des captifs, mais aussi sur euh, les tourments qu'ils enduraient. En tout cas, c'est après 1245 que le texte de la lettre des trois abbés cisterciens est copié dans la chronique de l'abbaye de Melrose en Écosse et elle n'est pas connue autrement. C'est la seule tradition textuelle qui est d'ailleurs assez, assez fautive. Quoi qu'il en soit, Mathieu Paris a bénéficié d'un réseau d'informateurs au Concile de Lyon qui lui ont permis d'accéder à, à d'autres euh, éléments. Euh, ainsi, de, de deux notes, vous euh, voyez, qui sont euh, donc, euh, notes en, en marge, dans la marge euh, inférieure euh, du manuscrit. Euh, la première euh, est une note, euh, ici en, en détail, euh, donc Nota Prelatorum Miseria, Miseriam, pardon, euh, qui euh, décrit euh, les conditions de captivité euh, des prélats euh, à, à Naples, donc qui fait état de... Euh, de 60 cardinaux, archevêques, évêques et abbés qui ont été entassés comme des pourceaux. Et cette, cette note, elle repose sur le témoignage d'un chaplain de Raniero, donc du cardinal Raniero de, de Viterbe. Et c'est sans doute par le, le même canal, compte tenu de, de l'interprétation apocalyptique de l'affrontement entre la papauté et Frédéric II, que Mathieu Paris est devenu familier de la deuxième note, donc celle qui était à droite, dans la marge inférieure. Deuxième note qui révèle donc les prédictions de la Grande Sibylle, cette prophétie de la, de la Grande Sibylle, et notamment cette, cette maxime, hein, la, la mer sera rougie du sang des saints, mare sanguine sanctorum rutilabit, euh, et Mathieu Paris lui-même, euh, féru de, de prophétie, relaie ici un, un texte euh, qui a parti lié avec euh, la euh, prophétie de la euh, Sibylle euh, 
euh, érythréenne, elle-même héritière des verba ou des dicta merlini, euh, prophétie de la Sibylle érythréenne, érythréenne. Vous voyez les, les passages qui sont euh, on va dire, apparentés à ceux euh, transmis par, par Mathieu Paris. Euh, dont, euh, donc, prophétie euh, de la Sibylle érythréenne, qui a été composée dans sa recension courte entre l'été et l'automne 1241 à la curie romaine et selon toute vraisemblance, dans le cercle du cardinal Raniero de, de Viterbe. Au bout du compte, il apparaît que Mathieu Paris a réuni dans les marges de sa chronique une liste sommaire des prélats captifs, un témoignage sur la captivité napolitaine et une prophétie ex eventu de Monte Cristo, autant de pièces additionnelles qu'il doit tenir d'un Anglais qui était présent au Concile de Lyon, donc un membre de la délégation royale ou de l'entourage d'un prélat, qui était lui-même en contact avec d'anciens captifs, parmi lesquels donc ce chaplain du cardinal Raniero de, de Vitesse. Un, un large éventail documentaire sur lequel je, je voudrais maintenant insister, après ces, ces quelques remarques autour de, de Mathieu Paris, euh, permet justement de, de construire euh, l'événement. Donc, au-delà des, des lettres euh, de la euh, chancellerie euh, impériale, dont la plupart ont, ont transité dans des recueils épistolaires et dans les collections de, de dictamina, euh, en particulier euh, celles dites de, de Pierre de la Vigne, euh, les lettres euh, des papes, sous la forme euh, d'expéditions originales et de copies, doivent euh, être mises à contribution. Et parmi elles, que figurent les lettres de convocation au Concile général de Rome, dont la tenue est fixée le jour de Pâques, donc de la résurrection du Seigneur 1241. Il existe deux séries de lettres de convocation, les premières du 9 août et les secondes du 15 octobre 1240, avec selon l'usage des variantes au gré des interlocuteurs, archevêques, évêques et chapitres, première série, Roi et prince, deuxième série, commune, troisième série. Donc ici, vous avez euh, la reproduction de deux folios euh, qui appartiennent à un dossier euh, du registre de la 14e année de, de Grégoire IX. Et euh, ils sont transcrites, donc les, les deux convocations euh, successives, avec la liste de leurs euh, destinataires. Vous voyez les titres, hein, Prima Convocatio Concilii, et euh, en haut, euh, à la troisième ligne du, du deuxième folio, la euh, Secunda Convocatio euh, Concili. Mais euh, je dirais que ce, ce dossier, qui est très, très intéressant en, en lui-même, euh, ne dispense pas de, de faire l'inventaire des expéditions euh, originales euh, dans les archives euh, locales. Et l'on conserve, euh, par exemple, les euh, deux convocations, euh, la première sous la, sous la date du 10 août, qui ont été adressés au comte de Provence, Raymond, v, Raymond Béranger V, donc voilà, et qui se trouve actuellement donc aux, aux archives départementales des bouches du rhône Donc la première convocation et la, et la seconde qui est beaucoup plus circonstanciée et qui fait état notamment de tous les obstacles mis par Frédéric II à la tenue du, du concile. Alors d'autres... Les copies, je dirais, ne sont pas non plus à, à négliger. J'en donne un exemple, celle accueillie dans le cartulaire du chapitre cathédrale de Bourges, cartulaire assez célèbre pour le rôle que tient dans la compilation le clerc Étienne de Galardon, qui est le maître d'œuvre de l'un des, des dix registres de, de Philippe Auguste. Eh bien, ces, ces copies, elles livrent des détails tout à fait inédits sur la date de réception effective des, des lettres de convocation pontificale, respectivement autour, donc pour la première, autour du 29 septembre, donc de la Saint-Michel 1240, et pour les, la seconde de l'Épiphanie, donc du 6 janvier 1241. Si la transmission est, est différée, elle démontre également, au moment de la transcription des lettres, la vigueur de la polémique contre Frédéric II, puisque Frédéricus y est devenu mère d'Ericus, cela ne s'invente pas, et il n'est plus considéré comme empereur, sinon en titre, hein, vous voyez peut-être, contra mère d'Ericum imperatorem, nominalem, non realem. 
la convocation a pu susciter dans l'entourage euh, impérial une argumentation juridique destinée à saper euh, sa euh, légitimité. Euh, on a euh, conservé donc, plusieurs séries de, de lettres circulaires de Frédéric II qui sont datées de septembre 1240 et qui, euh, ici un exemple d'après un, un recueil épistolaire euh, donc, de, la, de la fin du XIIIe siècle conservé à, à Florence et qui est assez, qui est assez connu euh, on va dire, pour le conflit entre euh, Frédéric II et, et la papauté. Euh, et donc, dans, ce, dans, dans ces lettres, euh, Frédéric II et, et son entourage mettent en avant le fait que le pape Grégoire IX a trahi son, son refus de la paix euh, en convoquant les adversaires de l'empereur, au premier rang desquels donc, le, le comte de, de, de Provence, qui est qualifié de, de rebelle. Nous sommes euh, à un moment où Raymond Béranger V s'est allié à l'église romaine en, en 1239 dans le cadre de la légation de Giacomo da Pecorara. Euh, donc le comte de Provence, mais aussi le, le doge de Venise ou le, ou le comte de San Bonifacio qui sont euh, désignés comme des, euh, des adversaires. Et de tels accents euh, se retrouvent euh, au concile de, de Lyon de, de 1245 à travers un échange supposé, euh, rapporté par Mathieu Paris, entre euh, le, euh, le pape euh, Innocent IV et euh, Tadeo da Sesta qui représente donc Frédéric II, et Tadeo euh, reproche à Grégoire IX d'avoir convoqué les ennemis de l'empereur, c'est le passage qui est surligné, à l'image du comte de Provence et euh, d'autres, Mathieu Paris renvoyant ici à, à la lettre susdite de Frédéric dans sa version au, au roi d'Angleterre. La technicité juridique est plus relevée dans un conseil anonyme de 1240-1241, qui est un texte assez, assez fascinant, qui est centré sur les périls de la mer et dont on imagine qu'il a servi la cause des prélats qui voulaient se soustraire à l'obligation d'assister au concile, donc qui développaient une argumentation canonique pour justement ne pas obéir au pape. Et c'est dans ce cadre que sont avancées les limites et les incohérences des deux lettres de convocation. Donc, euh, le premier rescrit est simplement le rescrit pour désigner donc, la, la deuxième convocation. Les euh, pérégrinations des, des prélats peuvent être retracées de leur côté euh, grâce à des, à des chroniques, euh, celle de Guillaume de puy sur les divagations des évêques du royaume de France, de Languedoc et de la péninsule ibérique, euh, en Provence, hein, entre Beaucaire, Aix et, et, et Marseille, qui hésitent beaucoup donc, à, à prendre la mer sur la flotte génoise euh, qui est, est prévue pour, pour l'occasion, euh, mais plus largement, je dirais, grâce à toute mention de présence de prélats en, en un lieu donné, on va dire en un lieu insolite, par exemple, lorsqu'on retrouve un, un évêque écossais dans la vallée du Rhône à cette époque, il est bien évident qu'il fait partie de ce, de, cette, de ce cortège des prélats qui se rendent au concile. Euh, des lettres de Grégoire IX de, de février 1241, euh, actuellement donc conservées à, à Marseille, euh, demandent euh, au comte de Provence de permettre euh, l'accès euh, aux Génois et, euh, de le, et donc à la flotte des Génois et de leur fournir à eux ainsi qu'aux prélats qui passent donc sur les terres du comte, les vivres euh, indispensables. L'organisation de, de l'expédition peut être documentée pour sa part à travers les, les alliances diplomatiques et les contrats d'armement de la flotte qui lient les destins de la papauté, de la commune de Gênes et du comte de, de Provence. Le registre pontifical de Grégoire IX, encore lui, comporte des, des sections à, ces sujets, à ce sujet pardon, euh, sur le folio de, de droite, vous voyez ce, ce titre, hein, « Littéré super apparatu navigi euh, », de même que sur les tractations financières qui ont rendu l'opération possible euh, à travers un prêt des Génois euh, qui doivent recouvrer leurs créances au Temple à Paris, là où plusieurs établissements monastiques et canoniaux, ainsi que des maisons templières et hospitalières du nord du royaume de France, ont fait parvenir une somme que les prêteurs doivent ensuite récupérer 
sur le subside levé en Angleterre, Écosse et Irlande par Autonne et Datonne. Des, euh, et donc là, ça correspond à la section que vous avez, le début de la section euh, folio euh, à gauche, hein, Super Pecunia Mutuanda Ecclesiae Romanae Aprelatis Subscriptis, où on a la liste justement de euh, tous les établissements qui se sont euh, engagés euh, financièrement euh, pour euh, soutenir euh, la papauté. Euh, des investigations ponctuelles parmi les, les cartulaires notariés euh, génois compléterait sans doute le, le tableau. Je suis à, à la recherche par ailleurs de, de toutes les mentions qui pourraient attester le séjour des prélats captifs à Pise et à San Miniato avant leur, leur transfert donc dans, le, dans le royaume de Sicile. Et un, un bel exemple, trop isolé à, à mon goût, en est offert par un, un acte euh, donc actuellement euh, à l'Archivio di Stato de, de Pise qui fait état du, du versement d'une somme d'argent par euh, l'abbé de San Michel in Borgo euh, au camérier de l'archevêque de Pise, et euh, on y euh, évoque les procurations et les dépenses qui avaient été acquittées pour les deux légats et pour euh, les prélats euh, captifs. Et on y apprend également qu'un subside a été levé euh, par l'archevêque. Donc, il y a fort à, à parier que plusieurs établissements ecclésiastiques ont été euh, mis à contribution au-delà du seul euh, monastère de San Michel in Borg. Euh, de même, la, la chronique qui est copiée en tête du livre des privilèges du XIVe siècle de l'hôpital euh, Santo Spirito euh, de Pise, un hôpital qui avait été fondé en, en 1257, euh, c'est une fondation expiatoire, on pourrait dire, après la la levée de, de l'interdit qui pesait sur la cité depuis 1241, eh bien la, la chronique qui est copiée en tête de ce livre doit dépendre d'une documentation euh, antérieure lorsqu'elle évoque la, euh, la prison dorée des, des cardinaux dans le nouveau cloître euh, canonial. En tout cas, il faut avoir à l'esprit que chaque témoignage répond à une, une logique particulière Là où euh, Riccardo di San Germano n'a d'égard que pour les transferts de, de prisonniers dans le royaume de Sicile, d'un castrum à un autre, tandis que les annales génoises, à la différence d'autres chroniques, euh, se préoccupent de l'identité des captifs euh, de leur commune. Par définition, la qualité des captifs, cardinaux, évêques, abbés de haut rang, euh, détermine le nombre de traces qui sont parvenues jusqu'à nous mais d'autres, plus modestes, apparaissent au détour d'un document euh, ou d'un autre. Euh, voici un, un exemple euh, dans un poème qui célèbre la levée du siège de Parme en 1248, un texte qui est euh, transmis par la collection euh, d'Albert Beheim et euh, qui passe en revue les communes d'Italie pour distribuer euh, louanges et, et opprobres, eh bien, euh, l'auteur fait étape, en quelque sorte, à Pise pour dénoncer ceux qui ont capturé euh, les prélats et avec eux les clercs de leur suite dont ils faisaient euh, partie. Hein, vous voyez la, la toute fin. Quorum euh, fui minimus de captivis euh, ici. Euh, sur la base de lettres de chancellerie euh, authentiques, les dictatores ont également euh, revisité euh, l'événement Ici, le cas de Guido Faba à Bologne, qui a remanié des, des lettres de Grégoire IX aux prélats captifs, donc un, un échange de lettres, qui a imaginé un échange de lettres entre les captifs et, et Grégoire IX. Euh, la réponse étant dans la deuxième partie de, du, du texte, hein, cette responsio portans prelatos ad martyrium sive ad patientia. Euh, les considérations financières euh, sont les plus à même, on l'a vu pour les dépenses à Pise, euh, de générer une documentation. Euh, en 1254, c'est un très bel exemple, euh, qui, qui est, euh, les lettres ont été copiées dans euh, le registre d'Innocent IV, un très bel exemple en, en, en 1254, c'est-à-dire assez euh, à bonne distance de, de l'événement, où le, le prieur et les moines d'une abbaye euh, du diocèse euh, d'Ischia 
euh, obtiennent le privilège euh, de recevoir euh, les biens euh, des prélats euh, restitués par ceux euh, auxquels ils sont parvenus euh, dans le cas où les bénéficiaires euh, n'auraient pas été euh, identifiés. Et donc, disons que ce type de lettre donne euh, un peu d'épaisseur euh, aux spoliations euh, subies par les prélats et aux euh, conséquences pour euh, donc certaines personnes qui ont pu euh, s'emparer euh, des biens euh, des prélats. Les spoliations des, des prélats euh, sont également à l'ordre du jour dans une euh, lettre euh, d'Innocent IV euh, qui, en 1243, du fait du service de l'Église romaine accompli par l'archevêque de, de Bordeaux, Géraud de, de Malmort, autorise la, la levée d'un vingtième des revenus annuels du clergé de la province pour couvrir différentes dépenses, celles occasionnées par la guerre franco-anglaise, mais aussi celles suscitées par la, la captivité de l'archevêque. Vous voyez les, les passages surlignés hein, lorsqu'il a été capturé qu'il se rendait auprès du siège apostolique, et après sa libération, lorsqu'il a prêté assistance aux cardinaux lors de la vacance de, de l'Église romaine. Donc il faut bien comprendre que euh, la, la captivité des prélats et de ceux qui compos, composaient leur suite a perturbé l'ordre des affaires ecclésiastiques et a pu bouleverser euh, les destins personnels. Euh, un exemple euh, qui me paraît assez... Euh, intéressant, c'est celui de, et assez ordinaire en même temps, c'est celui d'un prévôt de la collégiale donc Saint-Cunibert de, de, de Cologne, ce qui a du coup l'avantage aussi d'attirer l'attention sur la participation rénane au, au concile, ce qui est un aspect qui, qui, est peu, qui est peu travaillé. Eh bien, ce prévôt explique qu'il n'a pas pu, donc pendant sa captivité, lorsqu'il était au service de, de l'Église, Romaine et qu'il a été fait captif, in Galéis, il n'a pas pu percevoir les fruits de la prébande qu'il tenait à Liège, dans la mesure où il a été considéré comme non-résident. La libération des, des captifs ou leur disparition en captivité peut aussi être documentée. Ici, un, le cas de la chronique des abbés de, de Fécamp, qui euh, insiste dans la notice consacrée à, à Guillaume Vaspaille euh, sur, euh, donc sur la, la capture et la captivité de l'abbé, mais aussi sur euh, la médiation de l'archidiacre de euh, Bayeux euh, qui a permis donc à, à l'abbé de euh, Fécamp euh, d'être euh, libéré. Au XVe euh, siècle, le livre euh, des sépultures de Clairvaux estime que euh, Guillaume de Dongelberg, euh, ancien abbé de, de villers en brabant est mort en captivité alors euh, qu'il décède peu après sa libération euh, sur euh, le chemin euh, du retour. Vous avez ici donc là euh, la notice du livre de sépulture et les quelques vers qui lui sont, euh, qui lui sont consacrés. Euh, la mort en prison concerne, euh, authentique donc cette fois, concerne l'archevêque euh, d'Auch, euh, Amagneux de, de Grisignac, euh, à Capou, en février euh, 1242. Et euh, vous avez sous, sous les yeux le texte d'une inscription funéraire euh, disparue euh, qui consacrait donc, euh, quelques vers à la capture, euh, au mauvais traitement subi euh, en, en compagnie de l'archevêque de Bordeaux, euh, Géraud de Malmort, à la mort en captivité, euh, donc... Euh, à Capou, je le disais, euh, et ensuite au transfert de la dépouille euh, de Capou euh, jusqu'à l'abbaye de euh, la Sauve-Majeure. Euh, une élection de sépulture qui doit beaucoup à l'archevêque de Bordeaux, même si euh, l'inscription est, est lacunaire euh, à la fin, on voit apparaître de nouveau euh, Géraud de, de Malmort, et donc on imagine que c'est Géraud qui a fait en sorte de, de rapatrier euh, la dépouille euh, de, euh, de l'archevêque et de la faire inhumer donc à la sauve majeure, là où se trouvait, où avait été enterré son, son oncle, hein, probablement Élie de, de Malmort, ancien archevêque de, de Bordeaux, mort en, en 1207. Et le nécrologe de, de l'abbaye de, de la sauve majeure 
commémore euh, à Magneux à la date des 12 ou 13 février, euh, ce qui correspond bien à l'octave de la Sainte Agathe euh, qui est indiquée euh, par l'inscription. Le dernier champ d'investigation sur lequel je, je voudrais euh, m'attarder concerne la, la transition de, de l'événement à la catégorie euh, juridique. Euh, si l'on s'intéresse au, au mode de dénomination, euh, l'affaire de, de Monte Cristo provoque euh, l'apparition d'un groupe, celui des euh, Capti euh, in Galeis. Euh, la vie d'Innocent IV fait état pour euh, l'été ou l'automne 1243 de la requête de trois envoyés du pape qui, dépêchés à Melfi auprès de l'empereur, ont sollicité la libération des prélats et des autres clercs injustement retenus captifs, ainsi que de tous les laïcs pris sur les galets, in galéis. En août 1243, l'élargissement des prisonniers avait été présenté côté pontifical comme un préalable à la paix. Et en mars 1244, les accords conclus euh, donc entre Innocent IV euh, et Frédéric II font toujours mention des captifs, des captifs de l'empereur. Euh, ceux de Monte Cristo, vous euh, voyez au début, euh, les euh, donc Captivi, une Galéis Capti, mais aussi euh, les Romains, les Toscans et les autres. Et ce propos euh, gagne à être euh, rapproché euh, de l'être de euh, Frédéric II qui prennent soin de distinguer les captifs sur les galets auxquels s'applique l'article des accords, euh, des lombards qui avaient été capturés avant la discorde, c'est-à-dire euh, en marge de la victoire de Corte Nuova de, de 1237. Donc, euh, captifs euh, milanais, mais aussi de, de Crémone et de, et de Pavie, euh, qui avaient été eux-mêmes transférés euh, dans le royaume de Sicile à la fin euh, 1239. La qualification de, de Capsio euh, Prelatorum émerge de façon concomitante dans les articles de paix de mars 1244, où il est question des injures, des dommages et des offenses que l'empereur s'engage à réparer, et en particulier des exactions sur les terres de l'Église romaine, super facto terre, du mépris du pouvoir des clés, super contemptu clavium, et de la capture des prélats. Super, captionné, prélatorum. Et selon la brevis nota du Concile de Lyon, le pape aurait demandé conseil au prélat sur ce qui était manifestement reproché à Frédéric II, ainsi que sur le bien fondé de la déposition. La consultation d'un évêque sur quatre articles, à savoir le pouvoir de déposition, donc, de, de l'empereur par le pape, euh, le mépris par l'empereur du pouvoir des clés, euh, la capture, la spoliation et la mise à mort des prélats, et enfin euh, la rupture de la paix, euh, nous est parvenue. Et sur le euh, troisième euh, article, il y est euh, répondu euh, que les mauvais traitements infligés aux prélats et l'effusion du sang euh, des innocents suffisent à priver Frédéric euh, de, du statut de prince bon et, et pieux, hein, bonus princeps et religiosus, alors même qu'il doit euh, tous ses bénéfices à l'Église romaine dont il est euh, feudataire, c'est la toute fin de, de l'extrait, euh, une argumentation qui prolonge ce que le sermon d'Innocent IV, hein, le sermon d'ouverture du Concile, affirmait des exactions du prince, de l'Iconomus Ecclésié qui avait manqué à son office souverain pour se changer en un ennemi du Christ. Alors cette, cette consultation, elle nous est connue, je ne l'ai pas encore précisé, à travers la somme d'Henri de Suse sur les titres du Liber Extra et en l'occurrence le titre des élections. Henri de Suse a, et donc cette, cette consultation, elle renferme une allégation au début et une paraphrase à la fin de la décrétale Vénérabilem d'Innocent III de 1202 qui regardait l'élection du roi des Romains. Et dans sa lecture des décrétales de Grégoire IX, alors qu'il est devenu cardinal évêque d'Hostie, Henri de Suse a d'ailleurs choisi le, le commentaire de Vénérabilem pour reproduire une nouvelle fois la consultation lyonnaise. Alors, cette consultation, elle émane d'un évêque anonyme, Udam Episcopus, 
Et ce coup d'âme épiscopou, ça a en fait toutes les chances de se confondre avec euh, Henri de Suse lui-même, euh, qui était évêque de Sisteron euh, au moment du Concile général euh, de Lyon et qui euh, jouissait déjà d'une expertise euh, canonique euh, reconnue et qui était bien implantée en Provence orientale, euh, au plus fort donc, de la lutte en, entre Frédéric II et, et, et la papauté. Euh, cette consultation, il faut la placer entre les deuxième et troisième sessions du, du Concile, et elle sanctionne le basculement dans la procédure pour crimes euh, notoires euh, qui précipite la déposition de euh, l'empereur. Dans la lettre circulaire euh, « Etsy qui a osé nostré de 1245 », L'empereur a voulu démontrer l'iniquité de la procédure et de celui qu'il avait mis en œuvre, et il a pointé, ce faisant, les motifs invoqués par la sentence de déposition. Et donc, on va y retrouver ces quatre euh, euh, crimes, en quelque sorte, euh, griefs majeurs, donc euh, le, euh, le parjure, et en particulier la rupture du, du serment de, de paix, euh, l'occupation des domaines de l'Église romaine, euh, le troisième, la capture des cardinaux et des prélats convoqués au concile, et enfin les atteintes portées aux églises, aux prélats et aux biens ecclésiastiques dans le royaume de, de Sicile. Et euh, ce schéma se retrouve dans euh, une chronique euh, franciscaine euh, de la fin du XIIIe siècle, euh, d'origine germanique, qui, dans la dépendance de la sentence, fait état euh, du parjure, de la violation de la paix, euh, de l'emprisonnement euh, de, euh, des deux cardinaux et de la submersion des prélats, vous voyez, « Duorum cardinalium captivatio » à la deuxième ligne, et « Multorum prelatorum submersio euh, ». Si l'on se tourne justement vers la sentence de, de déposition de juillet 1245, on y perçoit bien quatre crimes très graves, « scélérat gravissima » qui sont annoncés, le parjure, la rupture de la paix entre l'Église et l'Empire, qui constitue un, un article en soi plutôt qu'une déclinaison du premier, la capture et la détention des prélats et la suspicion euh, d'hérésie. Et l'affaire de, de Monte Cristo est abordée au, donc au troisième des, des quatre articles et elle revient, bon, dans la, la sentence revient sur l'épisode par le menu en évoquant les deux cardinaux, euh, le rôle euh, d'Enzo, euh, le fils naturel de, de Frédéric, un roi de Sardaigne, le piège, la préméditation, euh, le massacre, la spoliation, la captivité des prélats et la mort de, de certains d'entre eux en, en prison. Et euh, cette affaire est envisagée sous l'angle du euh, sacrilège. Hein, J'ai mis en, en gras les, les moments où on se réfère à cette euh, notion. Et c'est un, un motif qui est partagé euh, par le, le pamphlet hein, fameux, euh, même s'il est assez difficile d'interprétation, et Guerquilénia, euh, qui distingue parmi les captifs les cardinaux et, et les autres, et qui se réfère aussi euh, au sacrilège à la, euh, à la première ligne. Et euh, la, la vie d'Innocent IV de Niccolo da Calvi euh, accorde une, une fonction euh, liminaire, voire inaugurale, à l'épisode de, de Monte Cristo, puisqu'après une, une section euh, générale, viennent en effet deux sections qui sont respectivement dévolues à la convocation et à la capture euh, des prélats. Et la source matérielle elle-même a pu être euh, localisée, identifiée, euh, aux archives capitulaires d'Assise, euh, l'épave d'un recueil donc, qui contenait une transcription des lettres de convocation au Concile d'octobre 1240 et de la sentence donc, contre l'empereur en, en 1245. Et au moyen de, de ce dispositif, euh, Niccolo da Calvi assure la continuité entre les papes de Grégoire IX à Innocent IV et les conciles de Rome à Lyon. Donc on cherche en vain, dans la sentence de, de déposition et le matériau produit à sa suite, une quelconque définition juridique du sacrilège euh, en rapport avec la capture des prélats, euh, elle se trouve euh, dans la glose d'Innocent euh, IV, donc de Sinivaldo Fieschi, euh, la glose de la sentence de déposition, euh, qui euh, donc a d'abord été une décrétale euh, extravagante, a été élaguée de ses parties les plus euh, narratives, et qu'on retrouve euh, ensuite donc, dans la euh, troisième collection des, des novelles d'Innocent IV de 1253, euh, puis euh, en dernier lieu euh, dans euh, le, le sexte. Et euh, la lecture d'Innocent IV sur Ad Apostolique C10 est une instance d'élaboration de la théocratie euh, pontificale. Euh, Alberto Meloni l'avait bien montré, puisque c'est là qu'on y, qu y trouve une affirmation de la plénitude de, de puissance qui est portée à, à son paroxysme 
en lien donc, avec la prérogative du pape, hein, vicaire du Christ, de déposer les empereurs. Et euh, dans les, les extraits que j'ai donnés, Innocent IV renvoie aux, aux chroniques de, de l'Église euh, romaine et il peut aussi mobiliser euh, le texte original et complet de la sentence de déposition pour exhumer euh, derrière, vous voyez, derrière les mots euh, etc. et infra euh, les crimes très graves de l'empereur, c'est-à-dire, et on retrouve la, la série euh, canonique en quelque sorte, les parjures, les ruptures de paix, les sacrilèges et euh, la capture des prélats en fait euh, partie et les suspicions de dépravation euh, hérétique. Quant à son commentaire de Sacrilegium, il se limite à l'allégation d'un chapitre euh, du Liber Extra euh, sur l'excommunication pour violence à l'encontre d'un euh, clerc. Euh, donc une glose minimaliste, mais euh, attendue dans un domaine du sacrilège euh, rationné personné qui est balisé par la constitution euh, si quis euh, suadente euh, qui frappe d'anathème euh, ceux qui sont coupables de, de violence euh, envers un moine ou un clerc. Alors je conclurai avec un, un dernier exemple euh, que j'ai trouvé euh, dans la novella de, de Giovanni d'Andrea sur le, sur le secte, euh, qui euh, renvoyait à un dénommé euh, Boatinus et qui euh, m'a naturellement orienté euh, du, du côté de Boatino de, de Mantoue. Euh, qui est euh, donc professeur à, à, à Padoue euh, à partir de 1258 et qui a euh, commenté euh, la collection, la troisième collection des novelles euh, d'Innocent IV après euh, 1274. Et sur les mots euh, « quos ceperat in galeis » de la novelle 23, Boatino se distingue par l'insertion d'une relation qui fait état de la présence de 32 euh, galets euh, génoises dont deux seulement ont réussi à prendre la fuite, de même qu'il rapporte les vers satiriques que Frédéric II est censé avoir composés dans une lettre au sujet des prélats et des légats captifs. L'exemple illustre bien, à mon sens, la façon dont un commentaire juridique qui ne s'y prêtait pas de prime abord a été investi par des fragments de la tradition analystique et épistolaire, autant d'écho d'un événement de grande portée. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Le temps a passé très rapide et je pense que ça dit beaucoup de ce que tu nous as, nous as dit. Et, et bien, il y a beaucoup de questions et c'était très intéressant de voir ces, très, ces trois moments et euh, les sources vis-à-vis euh, -vis de ce que Matthew Paris euh, nous dit, euh, qui est toujours euh, si intéressant quant à ses sources et la façon dont il va ranger les, les, les affaires. Eh bien, euh, il faut que je, euh, euh, je change <laughs> pour euh, l'anglais. Um, we can make uh, questions in English, French, uh, Spanish, uh, and um, I'm sure that won't be a problem. Uh, and I believe you must have uh, questions. Um, we still have some time. And I think uh, for my part, I can stay uh, over. Um, these were actually two separate but uh, matching together very well uh, the two papers so questions comments um, well if nobody is uh, yet I have, um, excuse ah. me, I have a question for um, professor Vitekint I'm Gianluca del Monaco so I Uh, thank you, Susan, for this uh, uh, rich uh, um, paper, rich talk. Um, I, probably I, I missed uh, during the presenta your presentation uh, when uh, uh, the, um, the illuminations, the miniatures of the Liber uh, uh, Major uh, uh, can be dated. So. We, which is uh, 
what what is the, the the date approximately for for these miniatures? Uh, it was the point I, I um, took the com uh, comparison with the seals um, to for the start because in the first time um, in the literature was said that the first illuminator might have been working only in the 1119s, but from the seal, the use of the seal and with the Falder story type, uh, which Peter uses only after 1204, I think think that this might in indicate that the first illuminator was still working at that time, around that time, or even after. Um, and I didn't go further for the second um, illuminator. Um, that could be uh, compared manuscripts around uh, not very uh, one uh, of the Beatos codices, which was produced again around uh, twelve twenty. Um, but I suppose that the, um, the the second illuminator was directly or um, ongoing, so uh, following up the the first one, and probably they uh, they continued because I I wanted to argue that. Um, for me, it's it sounds most um, reasonable that uh, the, uh, under Sancho's reign, uh, who, he who adapted this for his own Liber der uh, that the first uh, that uh, the second painter of the Liber Fodorum was active, and then he adopted it for in the same period for his own um, manuscript. So between 1208 and during the minority of uh, James. So I suppose for the first started, I don't know if they, he already started uh, when the first charters were trans or written in, copied in. Uh, so in the 1190s, 12, uh, 12, uh, probably yes, because it's planned. The, the, in most cases, there is room left open space open for the miniatures but as some as i saw uh, showed to you there was a, an additional one which was uh, at the left margin placed this hasn't been planned in so it was of course from the second painter but uh, i suppose then it was written uh, in the have a look uh, edition of Russell, and then uh, I, I don't remember which exact charter this was from which date it originates. So um, to, to know if it was 12, 8, 12, 9, around this time, because the very few later, there are fewer late editions, later editions up to 1240, but I'm very sure that they don't, don't uh, they are not related to the illuminations anymore. Mm -hmm because they are at the end of the different passages and the structure is um, affords the miniatures at the beginning, at the start of each uh, separate um, unit. Does it? So I can't date it more clearly, but uh, within in these years. So thank, uh, you for your early, thank you for your answer. So er, early 13th century for both the artists. Yeah. yeah, I suppose yes. Or uh, it may uh, be that the, the first started even in the end, uh, in the middle of the uh, 12, uh, 1190s. So I don't know, because he adopts the king type steel of Alfonso. Mm -hmm. um, so that might be, I don't know. Mm -hmm. <laughs> um, so, uh, and and uh, do, which, um, which models can be, in your opinion, uh, behind uh, the choice to use uh, this kind of uh, um, illustrations with uh, framed miniatures. So uh, um, uh, among uh, the columns or the columns or of text, uh, I, I'm uh, asking this question because they, it re reminds, the, this choice reminds me of uh, the later uh, uh, choice in Bologna or in France to illustrate in this way uh, uh, the manuscripts of uh, ten, of Roman and canon law. Mm -hmm. So mm -hmm. so it could be interesting also for uh, to to see uh, um, which uh, we which uh, 
pictorial traditions could be behind this uh, uh, kind of text that they, they have to decide how to illustrate without a, 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 an existing uh, tradition yeah. before. So. Uh, for the first, um, the not unframed, but the, the first painter's version with the blue background only for the, um, yeah, for the uh, count or king. Um, I think they re uh, they uh, rely on, or they might have seen the model as cartularies from uh, Southern Italy of the end of the, uh, 11th and early 12th century, mm -hmm. where they uh, depict the codex uh, and the uh, casauria, uh, I think the cartulary as well, where they depict uh, the ruler's image and the abbot always at the beginning of the uh, each charter. So as correspondent the figures, but here he gives another accent because he, he is underlying the importance of the count. And so it's not the uh, equal relation between the two persons. Uh, that, but that might be because they are also all are usually in pen drawings. So that could be the model or at least um, impulse could have been. But and for the second uh, painter who is more uh, uh, giving real archives and uh, compositions, I think the, the earliest illuminations of the Roman law, as far as I know from Susan Lang, are really much later. So that the, this tradition with the miniatures in the beginning. And um, it's interesting. Um, I, in, but you have these archaic structures used in to, to um, separate and to organize kinds of um, yeah, persons, groupings uh, per, uh, in, in other relation. I'm thinking about um, no, for historical uh, text chronicles, uh, which organize it in a visual form. But uh, of course, it's different. I, I will think about um, I think that um, for other miniatures are chronicle texts that are genealogical texts. Yes, that it could be. Um, I think about the uh, Pontificale from Eichstätt. Uh, it's a southern German. Uh, yeah, diocese, and the uh, the, uh, the bishops uh, started a genealogy of the all the bishops of Eichstätt in the end of the 11th century, and they were, they were ongoing, and they uh, combined them under arcades, and in the same way, or in a similar way, the like the um, Chronica Regia Coloniensis organizes um, the rulers under arcades in a, in a form, and they are also with scenes in some double, double arcades if these con pregnantes are depicted. I think that could be from this, but I will have a look for this tradition. It's an interesting question. I was mm -hmm. just uh, stop in the interpretation mm -hmm. of the material, then thinking for the models. Mm -hmm. would... There is something similar also in the Annales uh, in uh, by Caffaro in Genoa, mm -hmm. where they they um, uh, they depicted this uh, the the um, consuls uh, of yeah. the city in similar way yeah. in, uh, in uh, um, beneath these uh, arcades. Yeah, but is it in uh, the later phase? Because in the, the the early one, they have depicted the fire and houses and ships. What is ongoing in these no, in, in, the, the, in the margins? But it's in I the later. It, no, it's the, the early part. Uh, the yeah. around uh, around the 12, uh, 12, uh, 1200. Okay, I will have uh, my colleague uh, Henrika Haug has uh, working in her dissertation about it. So I will just have a look. And it's the Paris manuscript is I think that's um, there. Uh, it's in, yeah. I will have a look. Thank yeah, you. Yeah, yeah. Thank you. Uh, advice. Yeah. Right. Uh, Thank you. I have, I have two questions for each of you. And I think I'll start with Fabrice, since we've had you. Uh, Fabrice, I thought this was fascinating. I um, keep on reading about the Portuguese um, um, prelates that were too late and didn't catch the boat, but uh, I've never seen any evidence of that being a reality. Uh, and uh, um, but this is a lot of work, and I was 
I was taken by the fact that your evidence goes down, so to speak, or up to the 14th century. So, and I was wondering in the 14th century, uh, is it in the, in what context can we put the uh, recapturing of this episode as something that gives legitimacy to a problem that's happening? The other thing is about the laws, which I thought was very interesting. But please tell me if I'm right. I, I think you said that in the first moment, it was the sort of laws on the sea uh, uh, attacks, so to speak, or uh, on piracy or so on, that was convoked, summoned, and then it changed into uh, giving arguments to the consolidation of the um, uh, reasons why a pope can or the 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 um, yes reasons why a pope can actually uh, issue a sentence of deposition for an emperor. So two phases in the introduction of law, one taken from the civil law and the other one pulled into the canon law. Or did I get this uh, wrong? And this is for you. And I'll say already the ones for Suzanne. Suzanne, I was also very taken by two things. Unlike Gianluca, I'm an ignorant because I'm not, um, I'm not from art history, but I actually thought the illuminations looked ancient. And I thought, is this, are they doing this more in a more hieratic traditional form in order to give it some legitimacy as an ancient law that comes from a long time ago, but perhaps it's not ancient at all, and it's quite uh, modern. The other thing you said about writing and reading and how one thing comes with the other. Did you mean to say when they were reading this, they were showing the images to the public to whom they were reading? I didn't get that very right. And why do you think they kept on uh, repeating the motive? You said 24 times or 25 times? Why did they do that? What do you think? Because you give, you gave us some sort of, it is used. Is it because it's not used anymore? Because I was thinking this is the time when kings are going to start trying to build their relationship with their subjects, not on a feudal relation, but on a sort of a distinctive nat nature of their power. It's still early, so it, this could work. In both at both sides, they need to reassure their subjects that they're going to have irreplaceable bonds. But at the same time, I noticed there were some of your images where the king shows up in a different shape, and you even called our attention for that. He is beginning to not be so much a primus inter pares, but starting to be something more than his parish. And I don't know. So, Fabris and then Susan, and then I'll shut up. You don't have any song. Merci pour, pour les, deux, les deux questions. Je répondrai euh, donc sur la première, euh, cette idée effectivement d'actualisation de la, de la bataille, enfin de la capture des prélats au XIVe siècle, est vraiment à replacer dans, dans la lutte entre Guelph et Gibelin en, en Italie au XIVe siècle, ou dans, par exemple, pour la, la chronique de de Giovanni Villani pour le Villani Lustrato, c'était vraiment l'enjeu de savoir si ceux qui avaient commandé cette œuvre voulaient donner des, des gages de guelfisme à la, à la société florentine, puisque c'est un manuscrit qui est, qui est situé, en tout cas bon, sous réserve peut-être, mais qui est situé à, à Florence. Donc c'est vraiment dans le, dans le cadre, on va dire, Guelph, Gibelin, les Angevins, voilà l'action des, des Angevins. Euh, en, en, en Italie. Euh, ça rejoint un tout petit peu plus tôt à l'époque de, euh, de Manfred aussi, où on essaye de, de montrer que, que Manfred, se, enfin Manfred essaye aussi de produire une mémoire, on va dire, plus positive de Frédéric II, qui va insister sur le fait qu'il euh, a libéré les captifs dans l'immédiat, alors que euh, c'est loin de c'est loin d'être évident, et surtout, il y a donc des cardinaux, donc Giacomo da Pecorara est resté captif le, donc pendant, pendant deux ans. Donc, euh, donc il, y a, il, y a, voilà, il y a cette... Euh, ce que l'on fait, enfin, la mémoire qui se construit autour de, de cet événement au XIVe siècle. Et pour la, la deuxième, quant à la deuxième question, 
je crois que ce qui est vraiment net, c'est le, le tournant euh, procédural, c'est-à-dire le moment où on engage euh, des procédures euh, contre Frédéric II, qui suppose donc de, de transformer aussi la relation qu'on fait de, de l'événement. Et de, et de ce point de vue, il y a un contraste qui est, qui est très frappant. Euh, Hans Martin Schaller, qui avait travaillé, euh, on le sait, sur toutes les, les lettres de, de Pierre de la Vigne et aussi sur d'autres lettres qui circulaient dans, dans ses recueils. Et il avait attiré l'attention sur une, ce qu'il appelait la, la dernière lettre de, de Grégoire IX, Vox in Rama et qui consacrait justement quelques passages à la, à la capture des prélats, mais, et qui insistait, qui était très larmoyante en fait, qui, qui insistait sur la douleur de l'Église, sur le martyr des prélats. Et en l'espace de quelques années, ce type de récit est remplacé vraiment par une argumentation juridique qui est échafaudée par Innocent IV et, et son entourage, et donc qui va définir non seulement cette, cette notion de captio prelatorum, voilà, qui devient un, un, un élément, donc un des crimes de, de Frédéric II, et qui euh, du coup va euh, orienter vers le sacrilège et vers un motif de déposition de, de l'empereur. Donc c'est vraiment une juridicisation, on va dire, du, du récit. Okay. Merci. Alors Suzanne, Suzanne, Suzanne. Suzanne. <laughs> okay. okay. Uh, for the first, um, the miniature that looks as old fashioned in a way. Yes. Um, but maybe, the, I think that we, maybe that for, for the first years, I don't know, that the first um, illuminator was not that very um, was a high capacity. I don't know. That can be. But the concept is really interesting and thoughtful and the realization i think even if it looks a little bit let's say old-fashioned that doesn't disturb the meaning because the the in it's the sealed a type of seal they don't in catalonia they didn't have seals or in spain as well for a long time so it was a quite a new feature and the feature is now shown as it has been used or in use for a century. In a way, it's, it's, so, it's showing something that has an old origin, but with a new type, but so playing with the two meanings or with the, uh, the uh, showing tradition. And so it's not bad to have an old looking type uh, chosen for that reason. And this is only for the first um, painter, I think, illuminator. And for this, uh, for the second, the uh, figures are so much more. Uh, they are lively. They, the combinations, the, um, for example, the the decoration or the architectural micro architecture above the the archive, they are very well done. And looking as the Baldachin uh, structures above uh, saints uh, depictions in the portals of the Gothic early Gothic cathedrals and so on. So, I think the uh, there is as well. Um, change in the concept on which which is yeah which should be shown by the type of illumination it's not only a question of quality but what is what they like to show and that um that leads me to the let's say to the third point with a why did they repeat everything i want i tried to explain it i'm not sure that I, if, if you, it was uh, clear enough said um the repetition is uh, in uh, an artistic point of view It's boring because we know we saw it once and twice, and it, there are variations within, but these are not that interesting at all. But for the message, it's so important and it's well done because if you repeat and it's it's um, the the text um, show all different cases. No one is the same as the other, and we beyond the formula with the uh, the opening formula. They all treat different persons, places, situations, times, and so on. But only the depictions, only the miniatures, make them um, the impression, get, generate the impression that they all treat are treating the same, even if it's not mentioned within the text. So they all combine it to the feudal aspect, which is not the import, most important aspect in these texts. If these are um, marriage 
conveniences and so on. They don't treat in the, the main point this aspect, but only in a second or third view. But now they are integrated in a row, in a historical line of events. And this is done by the repetition of the imagery, which is giving a light, light motive, a main motive, and or high, yeah, presenting this as a high, uh, the main um, important thing. I think this is a, the way we should uh, think more about the effect of repetition. And we will have in Cologne uh, with the uh, graduate school now a workshop on repetition and I think imagery yeah. and text, uh, how they work with the repetition, how they combine things uh, in within stories uh, beyond a chronicle, a chronological order, for example, with my literary, um, my colleagues from literary history and uh, the visual history shows um, similar effects that you, this is an instrument to, to generate uh, or memory. Uh, the memory, but also Vision. semantic uh, yeah, importance for things. Yeah. Yeah, yeah. So underline it. And now to seeing and reading, if they might have read some charters aloud or copied charters, they always, and they read the whole text, the arenga and whatever. And then you see at the end, only the homagium again and again, and always the, the king or the count. <laughs> Uh, acting uh, in this very specific way, uh, not the um, kiss at the end of the ceremony, which makes the two equal and they combine it. This changes a lot the perception of the text, I think. Mm -hmm. And um, I think that it might be because it's really huge, the volumes are really huge, so that when if they should, if they might have had, a, I don't know, like for choir books, uh, uh, um, yeah. something to put them on or if they might have le a lean on the on a table mm -hmm. just but they are i think they are to be used or uh, to be Perform. presented to performed yeah. in this way okay i i we don't it, it's uh, so difficult to get evidence about uh, from that mm -hmm. uh, about that but um and because they the uh, margins have been cut off uh, in most parts and we have only flop single leaves we can't uh, look anymore for the usage if they have been turned very often and so on. Yeah. That makes it even more different, uh, difficult. Sorry. Yeah. But I, so, so that's the way I imagine it, the effect. Thank you for the questions. Thank you very much. Now, more questions, comments? No. Eta, João, Viviana, Rosangela. <laughs> Uh, Susanna? Susanna, I might ask uh, maybe that I did not get it uh, for um, Fabrice uh, Delivery, my colleague, um, Fabrice uh, um, Delivery, um, because now um, uh, Gianluca del Monaco was um, hinting at the Genoese Chronicle from Genoa, and uh, it would be interesting if this special event with all these cards are. Uh, with these prisoners, these uh, clerics in prison would be treated. I don't know if it is, and these have, they have so many illustrations, um, of course, mostly for the first part of the Chronicle, but I don't know, how is it? Is it in there um, reported as well? Or uh, maybe that I just missed one of the folia a bit, um, I would like to know. Oui, alors, merci de, de, de cette question. Alors, en fait, non, il n'y a pas, pas d'illustration de la... Donc, on a bien une relation dans, euh, donc dans les continuations des, des annales génoises et euh, dans une partie qu'on a d'ailleurs un peu de, de mal à situer. Euh, est-ce que c'est la voie officielle de la commune de Gênes ou est-ce que euh, ce sont des, des notaires qui agissent de façon plus, plus autonome Et euh, ce qui est sûr, c'est que que le, disons, les annales génoises constituent de, de façon générale une, une source assez inépuisable sur, euh, sur l'affrontement entre la papauté, Frédéric II, la Ligurie. Ce sont des portions des annales qui sont emplies d'expéditions maritimes en tout genre, punitives, entre Pise et, et Gênes. Donc, du coup, oui, il y, a des, il y a des éléments, mais il n'y a pas... 
il y a quand même un, un, un point de vue qui est euh, le, en bonne logique, qui est très génois sur l'organisation de l'expédition et sur les, les familles, les groupes familiaux qui soutiennent la partie, la part impérie ou la part ecclésiée, etc. Mais malheureusement, non, il n'y a pas ce programme iconographique qu'on a dans la, dans la première partie à laquelle faisait référence John Luca, dans la partie de, de Cafaro. Ça doit être le manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale de, de Paris, je pense. C'est ça, oui. Enfin, c'est à celui-là que je, je pense pour la, pour la partie, pour les annales, les annales génoises. Donc, il n'y a pas de, pas de cycle iconographique, c'est, c'est dommage. Oui. Merci. Très bien. Donc, s'il n'y a pas euh, plus de questions, euh, on peut vous dire euh, merci. Uh, we're going to say thank you to both of you for two very interesting lectures that have actually lightened up uh, uh, um, well, a sunny Friday evening. But at any rate, um, this was a very way to start um, our uh, weekend. And uh, we have a lot to think about and a lot to thank uh, to our uh, two speakers, uh, because uh, in the end, um, the two uh, papers went along quite well, as I suspected from the titles. And uh, uh, we had a lot, of, um, a lot of interesting data that will give us uh, much food for thought. And everybody in the chat is uh, thanking you uh, both and saying how much they enjoyed it. So I pass it on to uh, Maria Alessandra so that she can yes. close the Thank session. You. Thank you very much uh, to everyone again. And um, we see, uh, we'll see again together uh, the 3 of June for the last session of our uh, webinars. And so thank you again and have a, a nice weekend, uh, everyone.